找不到方法，证明爱情有偏差，好想要放弃他。心里却一直在跟自己吵架，假装不在乎，假装每天很忙碌，可是我却。老师，老师，哎，到底下不下课啊？哦，今天的课就上到这里吧。哦，对了，学校通知你们看到了吗？想要去伯明翰大学的学生，请尽快的把你们的申请单交到我这里来 ，OK 吗？我先去把申请表交了。那我先去食堂排队给核心打饭，你一会儿来找我。老师，我想申请交换生的名额。果然没有看错你，你知道以你的天赋去哪里一定会大展宏图的。快，让我看看你的申请。哎呀，积分还差零点一耶。而且还要完成四个大作品，你大二才过来，现在才两个。老师，这个是我的。果然，半路出家的就是不行。我们正经服装系的学生已经有三个大作业了，再补交一个就是。谭莫非，你的这个也不够啊，还差的不是一点半点呢。差了多少？差零点六呢。下面问你笑什么？再笑你也没有四个大作业。我没笑啊，我没看到。欣欣，何欣，学姐，姐姐，你们怎么来了？投喂饱了。啊，都到吃饭时间了，那我去吃饭。一起吃吧，学姐。对呀、啊。不了，我男朋友应该在等我。你们吃吧。好，谢谢，拜拜。你别写了，过来吃饭。哎，你想饿死我呀？哎呀，我还剩一点点，马上就好啦。你这点那点的写不完，先吃饭。别写啦。什么样了？咱们多久没一起吃饭了？忙完这一阵就好了。现在已经到收尾阶段了，就差美术社的涂色本和方氏集团的点读笔了。美术社已经完工了，就等你的召唤。那就差点读笔了。那快递不知道怎么回事
，给寄到隔壁市去了。我打电话就一直敷衍说马上送过来，但是一直不送。那怎么办啊？等等看出发前能不能送到吧。实在不行，再想想办法吧。那可不可以寄过去啊？要不然邮费我们几个凑凑。嗯，我打电话问问。嗯。对了。你们明天美术社一早就要好货车厢，你知道的吧？我知道，局长已经通知我们了。吃饭就吃饭，在那聊什么工作呀？现在能聊的也只有淼淼啊，但是他那点地下恋情，就那点事儿，纯情的我都不想聊。我们也有，有什么？快交代的。哎，其实也没什么，你们冷静吧。我就知道。淼淼恋爱谈的像小学生一样，不如聊聊你和林开拓吧，和好了吗？也没有什么和不和好的，现在林开拓已经不是我的第一顺位了。我觉得现在最靠得住的还是工作。说的跟自己是霸道女总裁一样，我才不要当什么霸道女总裁呢！我要当一名有社会责任感的记者。嗯，我赞同，我也要向你学习。我这次一定要拿到出国交换的名额，我要做一名有灵魂、有深度的服装设计师。食之无味的，吃个饭而已，搞得跟誓师大会一样。有的人不高兴了怎么办呀？嗯哼，那我们不聊了，吃一个螃蟹。哼，我们不谈了，不谈了，不谈了，吃饭。你还要生多久的气？不要生气了，我诚恳的向你道歉还不行吗？开拓，干嘛呢？没啊，你找我干嘛？你把电动车借我用一下，我要帮小月把美术社的涂色本核心送过去。我电动车没电了，要不咱俩充个电一起去吧？没事儿，我回来时候给你充满就行了。哎哎哎！我刹车不太灵，要我送你去吧？你今天怎么了？怎么突然对我这么好？你不会爱上我了吧？滚！走啊你！学习成绩都还挺平均的，唯独体育每次把你平均分拉低。所以啊，只要你提高你的体育成绩，你就可以提高那个零点一的绩点。可是我这学期体育只抢到了篮球，而且我跟篮球真的不熟。那你跟我说。你忘了，你男朋友我原本是。梁永年同学，这可是图书馆，你能不能小点声说话？夏淼淼，嗯，你现在越来越皮吗？嗯、再给你一次机会，把脸塞进来。现在开始看，有什么不懂的就记起来，一会儿问我。嗯，好。晚饭也自己解决。李老师跟方氏集团合作了一个项目，晚上让我们过去打杂。好。什么都说好，我们淼淼太棒了。
一百二十七，飞行棋。我再去外面检查一下。好。你不用赶我走，我不是来帮你的。大超让我把东西帮他搬过来。我说你走那么快干嘛呀？啊，赶着去投胎啊？大超，你搬了什么过来？啊，美术社的涂色本啊，放哪儿？放那儿吧。美术社的东西怎么是你在搬啊？我这不是抓紧一切，能在小云面前晃的机会吗？万一他哪天打动我了，是吧？你这样是没有用的。为什么？如果不喜欢的话，再晃也只是觉得烦而已。那我怎么知道他到底喜不喜欢啊？那我也不知道了。喂，你们到底商量出一个方案没有？何小姐，我们这边最快也得后天才能安排送货。我们明天就要装车出发了，你居然告诉我后天才送，你要我怎么处理？实在是很抱歉。不要跟我说抱歉，给我一个解决方案。要不您网上申请退货？明明是你们物流有问题，为什么要我退货啊？我来。喂。啊，好的。哦，就那样吧，谢谢。我已经沟通好了，他们后天寄过来，然后再让新闻社留守的同学想办法寄过去。我已经问过了，他们那里根本就不通快递，要怎么寄嘛？你别急，总会有办法的。态度太强势了，会影响我们活动形象的。何心，你先别走。帮我问一下夏淼淼在哪？你问夏淼淼干嘛？我可不掺和到你们的爱恨情仇里去啊！那你把林霞电话码给我总可以了。你想通过我曲线救国？我可不敢。我找他们有正事啊。正事我也不帮。拜拜。想吃汉堡，算了吧，我请你吃猪肉炖粉条，那酸菜饺子。哎，都多久了？淼淼都跟你说清楚了，你还想干嘛？你不用那么夸张，我也没有那么稀罕夏淼淼。不信你问他，我之后有没有再骚扰过他？我林开拓拿得起放得下，他拒绝我，是他瞎。对对对，我瞎，行了吧？那你来找我们干嘛？核心有个活动，还批东西没有寄过来，你们知道怎么回事吗？哦，好像是有一批点读笔记到隔壁室去了。我想请你们帮个忙
画你的吧。学姐，我帮你扶上。哦、oh, 啊，不用，这个椅子挺稳的。啊，我,我扶着放心里。哎，我来，我来。没事，我比较习惯自己来。啊，还是我来吧，爬上爬下的很危险的。不用。啊。你觉得我这个蓝色怎么样？新月，嗯，我觉得深了一点。可以添一点白色的云，或者说，嗯，是不是可以把它整体调亮一点？嗯，好。大家休息吧，我们把饮料。好。啊，我我这儿也有。大家都姓王，五百年前应该有一家人。大王我就给你小王一个建议，一个忠告啊，谁让你说了？离下两秒，远一点。啊？为什么？淼淼学姐和学长有什么关系吗？和我能有什么关系啊？我就是建议你啊，别老一天围着他转，你俩没戏啊。还有。对你来说，可能有那么一点点小危险。学姐不是单身吗？单身就有机会。说的有点道理啊。行，随便你。祝福你啊。
Ano pang isa?这就是我的家事哎家事说说我的哦不好意思啊饭卡掉了哎呃家事你有什么急事吗怎么这么急的啊没什么对了嗯那个昨天晚上陆鹏老师就说什么了昨天你见陆鹏了这臭小子我回来
说不是太喜欢的类型。我觉得他对你也没什么兴趣。你没必要再提醒一遍吧。现在好了，我是万一生金，我准备把我的大好时光都投入在我的教学里面。我去修改方案了，李老师，你慢慢喝啊，需要可以续杯的。哎，贾老师，其实怎么了？你在生气啊？没有。你还说没有？明明就在生气。看，明明就在生气。去哪儿？不是要去打篮球吗？夏喵喵嘴巴肿了。真的在生我的气，为什么？没有。是因为我刚刚不小心踩到你鞋子了？不是。那是因为我偷吃了你的排骨？不是。啊，我知道了，因为我刚刚逗你玩的时候拉你头发。是因为你答应过我不公开的。然后突然就公开了。哦，这个，嗯，嗯，梁永年郑重向夏淼淼同学道歉，对不起。你笑了，那是不是代表你不生气啊？嗯。好吧，那我们开始练球。你先投一个试试，让我看看你实力。原来是没有实力啊！哎，好好好好，我教你几个诀窍啊！来，手掌打开。掌心不要碰到球，悬空。嗯，嗯，双膝弯曲。来，这样我们试一球。嗯。啊！真的啊！真的，你看到没有？看到了。你看你现在也不害羞了。夏淼淼，你要是能投进十个，我就完成你一个愿望。什么愿望？只要能进，随便你踢。成交。开始了。嗯。哎，轻点放啊！都齐了吗？我正在记。谁呀、啊？我们好像没有这么大的箱子啊！哥哥点都比大了。谢谢。还有什么吗？这边都是。那我来帮忙。
，我投诉到总部了。做过相关行业人都知道，只要有投诉的单，就会优先处理。啊，谢谢啊，阿信，都装好了，准备出发了。好，行吧，路上注意安全，有什么事躲着点，别总要清楚。还有，遇到什么事给我打电话，忙去吧。大家都在讨论你们新闻实践课，你们今天好像要提前报选题，你想好报什么了吗？我早就报上去了。你报什么？偏远地区儿童教育现状调查。挺有意思的选题，加油，期待你的作品。嗯，我会努力的，全力以赴，经验学姐。下面秒，第十个，加油。陈江，等会儿还有。嗯，你的愿望。好吃，这样好吃吗？好吃啊，你尝尝。你干嘛？我不介意啊，我这个给你吧，我没吃过的。我不是嫌弃你，我再去买。就是一起吃冰淇淋和看电影。嗯，上次和你一起看电影的时候，我就在想啊，如果再能和学长看一次就好。我们看什么呀？嗯，速度与激情八怎么样？你应该会喜欢吧？嗯，不喜欢。嗯，那大华西啊。不想看。你是不是不想看电影了？你要是不想看，我们也可以不看。我来跳吧。好。好没想到你喜欢看这种调调的电影。我还很少听说男孩喜欢看爱情片。还挺有少女心的。嗯，你要是喜欢看爱情电影，我可以找阿霞帮你要一份片单。她收集了所有好看的爱情电影，嗯，还有那个言情小说。你不会也喜欢看言情小说吧？嗯
，我不喜欢看。那你挑这个。哎，其实喜欢看什么东西都是个人爱好，你不用不好意思。那么大超学长还喜欢玩娃娃呢，对吧？我挑这个是因为我用三 D。可是，我们上次看的也是三 D。你还不明白吗？我就是因为喜欢你，才给你看的在那儿被一个阿姨监督喝饮料。我记得我喝了三瓶，我喝了两瓶。
还跟我说啊，主播他让我买单。我诚恳的向你道歉。还不睡啊？天回来哦，准备好为我接风洗尘吧。欣欣，他走了三天，他回来搞这么大阵仗。嗯，哎，其实呢，这次我过来是有事情和大家说的。我下个星期开始就要去外地做我的新闻时间选题了。那这次要去多久啊？还不知道，还要看调查的情况而定。顺利的话，一两个月。不顺利的话，一年也有可能。反正去了再说吧。那这次是去哪里啊？安不安全？做什么选题？偏远地区儿童教育现状调查，系里的老师带队。所以你大费周章让我们来这儿，就是为了通知我们这个事儿吗？走就走呗，不用整这么一出。我只是想告诉大家这件事情，走的时候就别来送了。你想多了，我是不会来送你。怎么这样心花温柔地说，想你在我左
朋友。